para todo un año. En la jornada de ayer, Chasías Iniz acudió a la entrevista del día como teniente alcalde del municipio de Aría para tratar varios temas. Uno de los que se tocó fue la situación del kiosco de La Garita, que se desmontó en junio y que a día de hoy muchos vecinos se preguntan qué se va a crear en esa zona. Nosotros hablamos también de una accesibilidad uh -huh. a la playa eh, y también, eh, como bien dices, el kiosco era algo, pues... Mm, ya era referente en lo que es sí, la garita, parte la playa, ¿no? Prácticamente. es parte de la playa y sí que siempre se ha contemplado poner eh, sí. algo, algo a, parecido, a, exacto, adaptado. y adaptado ahora mismo, pues, un poquito más moderno y ah. adaptado lo que es a, a nuestra playa la garita. También se preguntó por la situación de la isla de Arrieta. O sea, que a día de hoy está cerrada. A día de hoy está cerrada, pero sí se va a ¿Y ese abrir. proceso eh, burocrático, estamos hablando de meses, de años? de eh, No, entendemos eh, que ya en cuestión de un mes dos estará abierta. Vale. En dos meses, como mucho, estará abierta, según comentó Niz, que añadió, además... Queríamos que en verano esos niños... No, y no tan niño, porque a mí también me encanta ir allí sí, sí, a, también, a bañarme, no, sí. eh, pudiera tener esa apertura. Pero como le dije, llegamos a un ayuntamiento en unas condiciones, con un, con un presupuesto de desolador y teníamos que priorizar. También nos fuimos al punto más norte de la isla para hablar de Órzola y de la situación de pueblo parking que se vive en sus calles. Que ya podría confirmar que es el pueblo más castigado, no del municipio de Aría, uh -huh. sino de la isla entera. Yasir Asiniz comenta que es primordial buscar una solución porque son casi 400.000 vehículos los que pasan al año por sus calles y una alternativa sería crear una carretera que borde el pueblo. La principal, que las quemaditas, pues ah, circunvalar. Para desembocar en una especie de parking. Eh, sí, y también de tráfico. Y de tráfico. O sea, esa calle... Y para no tener es... que cruzar todo el pueblo, claro. tropecientos coches todos los días. ¿no? Coches, descargas, mm. y encima ahora... Eh, que no son las adecuadas. Por último, la número uno de Compromiso por Aría habló de la posibilidad de aumentar los servicios de socorrismo en la playa atrás en la misma localidad y que se estudiará para épocas más concurridas como el verano o la primavera.